আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো বর্তমান পরিস্থিতির কারণে তোমরা সবাই নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করছো মাইলস্টোন প্রিপারেটরি কেজি স্কুল তোমাদের পড়ালেখা সঠিকভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনলাইন ক্লাসের আয়োজন করেছে তারই ধারাবাহিকতায় আমি মোহাম্মদ শফিকুল্লাহ সহকারী শিক্ষক মাইলস্টোন প্রিপারেটরি কেজি স্কুল এর পক্ষ থেকে নতুন বছরে নতুন ক্লাসে আজকের চতুর্থতম ক্লাসে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা পূর্ব ক্লাস অনেক সুন্দর করে দেখেছ পড়েছ তোমরা পাঠগুলো অবশ্যই সুন্দর করে শিখেছ তো চলো আমরা একটু স্মরণ করিয়ে দিই পূর্বের ক্লাসগুলোতে আমরা কি শিখেছি নিশ্চয়ই পূর্বের ক্লাসে ছিল আল্লাহ তালার কতিপয় গুণবাচক নাম সমূহ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কি বলতে পারো আল্লাহ তালার গুণবাচক নাম সমূহকে একত্রে কি বলে নিশ্চয়ই আমি এখানে প্রশ্ন আকারে এসেছি দেখো তোমাদের পরীক্ষা অনেক সময় চলে আসে বোর্ড পরীক্ষায় অথবা তোমাদের স্কুল পরীক্ষায় আল্লাহ তালার গুণবাচক নাম সমূহকে কি বলে নিশ্চয়ই আমরা জানি আল্লাহ তালার গুণবাচক নাম সমূহকে একত্রে বলা হয় আসনা উল হুসনা তাহলে আমরা কেন আল্লাহ তালার এই গুণবাচক নাম সমূহকে জানব অবশ্যই তোমাদের পাঠ্যবই উল্লেখ করা হয়েছে যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তালার গুণবাচক নাম সমূহ তার বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে তাহলে সে ব্যক্তি সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হতে পারে অতএব আমরা আমাদের চরিত্রকে সুন্দর করার জন্য আল্লাহ তালার গুণবাচক নাম সমূহ অনুসরণ করব চলো এবার দেখি আল্লাহ তালার গুণবাচক নাম সমূহ কি কি দেখো প্রথমে লিখেছি আল্লাহ গফুরুন এর তাৎপর্য তাহলে আমরা কি বলতে পারি আল্লাহ গফুরুনের তাৎপর্য কি নিশ্চয় জানি আল্লাহ গফুরুন এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালা ক্ষমাশীল দেখো আমরা আমাদের বাহ্যিক জীবনে চলার ক্ষেত্রে যদি কখনো কোনো অন্যায় করি অপরাধ করি আমাদের বাবা মা শিক্ষক যেই হোক না কেন আমাদেরকে কিন্তু সাথে সাথেই শাস্তি দেন ঠিক তাই না কিন্তু আল্লাহ তালা আমাদেরকে সাথে সাথে শাস্তি দেন না বরং আমরা যদি কোনো পাপ কাজ করে ভুল কাজ করে অন্যায় কাজ করে মহান আল্লাহ তালার কাছে অনুতপ্ত হয়ে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাই তখন আল্লাহ তালা আমাদেরকে ক্ষমা করে দেন তাই আল্লাহ তালার একটি গুণবাচক নাম রয়েছে আল্লাহ গফুর তো পরীক্ষা আসতে আমরা জমি দিয়ে দিব যে আমরা যখন শয়তানের প্ররোচনায় কোনো ভুল কাজ করে থাকি অন্যায় কাজ করে থাকি আল্লাহ তালা কাছে যদি আমরা কায় মনোবাক্যে অনুতপ্ত হয়ে ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাই তবা করি তখন আল্লাহ তালা আমাদের সকল গুণাসমূহ ক্ষমা করে দেন মাফ করে দেন তাই আল্লাহ তালার একটি গুণবাচক নাম রয়েছে আল্লাহ গফুরন যার অর্থ আল্লাহ তালা অতি ক্ষমাশীল এবার চলো দেখো আল্লাহ কদিরুন আল্লাহ কদিরুন এর অর্থ কি নিশ্চয় তোমরা জানো আল্লাহ কদিরুন শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তালার সর্বশক্তিমান প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দুনিয়ার জীবনে যত কিছুই করতে চাই আমাদের টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি যত কিছুই থাকুক না কেন এগুলা কোনো কিছুই আল্লাহর শক্তির চেয়ে বেশি নয় 
অবশ্যই সকল বিষয়ের উপর আল্লাহ তালা হচ্ছে সর্বশক্তিমান অর্থাৎ যদি আল্লাহ তালা কাউকে ধন দৌলত অর্থ সম্পদ সম্মান দিতে চান কেউ তাকে ভাতা দিতে পারে না কেউ তাকে ফিরিয়ে রাখতে পারে না বারণ করতে পারে না আবার অপরদিকে আল্লাহ তালা যদি কাউকে অপমানিত করতে চান লাঞ্ছিত করতে চান তাহলেও দুনিয়ার সকল মানুষ যদি একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহ তালার কাছ ছাড়া অন্য কারোর মাধ্যমে তাকে মুক্ত করতে চান সেটাও কখনোই কষ্টিন কালেও সম্ভব নয় এই জন্য আমরা বলতে পারি আল্লাহ তালা কদিরুন আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান এরপরে তোমরা পড়েছ রিসালাত রিসালাত শব্দের অর্থ কি বা রিসালত অর্থ কি নিশ্চয়ই রিসালাত অর্থ হচ্ছে বার্তা বহন রিসালাত শব্দের অর্থ বার্তা বহন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা নবী রাসুলের পরিচয় থেকে আরও কতিপয় বিষয় আমরা নতুন পাঠে জানব এই ছিল তোমাদের পূর্ব পাঠ পূর্ব পাঠ থেকে তোমরা পড়ে নিবা যে আল্লাহ তালার গুণ বা চক নাম সমূহকে একত্রে কি বলে আল্লাহ গফুরুন এর তাৎপর্য এর ব্যাখ্যা যদি আসে তুমি একইভাবে দিতে পারবে আল্লাহ কদিরুন এ সকল বিষয়গুলো তোমাদের পরীক্ষায় অনেক সময় চলে আসে তাই তোমরা এই বিষয়গুলো অবশ্যই শিখেছ আর একটু সুন্দর করে দেখে নেবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকের নতুন পাঠ শুরু করার পূর্বে একটু গল্প শুনে নিই দেখি তোমরা নতুন পাঠ কি পড়াতে যাচ্ছি বলতে পারো কি না দেখো আমরা অনেক সময় মসজিদে বাসায় ইমাম সাহেবের কাছে বাবা মা অথবা স্কুলে কোনো শিক্ষকের কাছে কতই না গল্প শুনেছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষদের কথা যারা তাদের জীবনটি বিলিয়ে দিয়েছেন মানুষের কল্যাণের জন্য এবং আমাদেরকে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা দিয়েছেন কবর কেমন মিজান জান্নাত ও জাহান নাম সম্পর্কে এবং যাদের উপর আল্লাহ তালার আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন তোমরা কি বলতে পারো সেই মানুষগুলোকে নিঃসন্দেহে বলা যায় সেই মানুষগুলো হলো নবী এবং রাসুলগণ এবং নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে আল্লাহ তালার ওহির মাধ্যমে বাণীর মাধ্যমে নবী রাসুলরাই আমাদেরকে কবর কেমন মেজান জান্নাত ও জাহান নাম সম্পর্কে সুন্দর ও সঠিক ধারণা দিয়েছেন ঠিক তাই না অবশ্যই তাহলে আজকের আমাদের পাঠ শিরোনাম কি হবে বুঝতেই পারছ নিশ্চয়ই আজকের আমাদের পাঠ শিরোনাম হচ্ছে নবী রাসুলগণের মূল শিক্ষা ও আখিরাতের প্রতি ইমান প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা পূর্ব পাঠে নবী রাসুলগণের পরিচয় পড়েছ তার পূর্বেও আমি আলোচনা করেছি এখনো তোমাদেরকে আবারও একটু স্বচ্ছ ও সঠিক ধারণা দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে বলছি দেখো পৃথিবীতে যত কিছু আবিষ্কার রয়েছে সকল আবিষ্কারের মূল হচ্ছে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা ভালো করে জানেন যে কোন কাজ করলে আমাদের জন্য ভালো কোন কাজ করলে আমাদের জন্য মন্দ দেখো এই যে একটা মোবাইল তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি এই মোবাইলটি যে তৈরি করেছেন তিনি কি আমাদেরকে একটি ক্যাটালগ বুক দেন নাই অবশ্যই দেখবে যখন কোনো নতুন ফোন কিনতে যাও ফোনের সাথে 
একটি করে ক্যাটালগ বুক দিয়ে থাকেন কেন দেন যাতে করে তুমি ওই ক্যাটালগ বুকটা দেখে মোবাইলটাকে সুন্দর করে পরিচালনা করতে পারো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যেহেতু আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাই আল্লাহ তালাই ভালো করে জানেন আমাদের কোন পথে রয়েছে কল্যাণ কোন পথে রয়েছে আমাদের অকল্যাণ আমরা আসলে সঠিক ও স্বচ্ছ করে এই বিষয়গুলো ভালো করে বলতে পারি না কিন্তু সঠিকভাবে আমাদেরকে ধারণা দিয়েছেন এই বিষয়গুলো নবী এবং রাসুলরা দেখো তাহলে আমরা যদি নবী এবং রাসুলের জীবন অনুসরণ করে চলি তাহলে আমাদের জীবন সুন্দর হবে সুগম হবে আমাদের পথ চলার কারণ নবী রাসুলগণ ছিলেন নিষ্পা তারা তাদের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কল্যাণ সাধন করা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো এবার আমরা দেখে নিব তোমাদের পাঠের আরেকটি অংশ নবী রাসুলগণের মূল শিক্ষা দেখো আমি এখানে লিখেছি নবী রাসুলগণের মূল শিক্ষা সমূহ দেখো এক নাম্বার পয়েন্ট তাওহিদ তাহলে তাওহিদ কি আল্লাহ তালা এক তার কোনো শরিক নেই পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসুল এসেছেন প্রত্যেকেই একই দাওয়াত দিয়েছেন আনি আমি তোমরা শুধুমাত্র এক আল্লাহ তালার ইবাদত করবে তাগুদকে বর্জন করবে অর্থাৎ আল্লাহ তালা বিরোধী যত শক্তি আছে সকল শক্তির বিরোধিতা তোমরা করবে একমাত্র আল্লাহ তালার ইবাদত করবে দ্বিতীয় হচ্ছে রিসালাত রিসালাত তোমরা ইতিমধ্যে পড়েছ রিসালাত শব্দের থেকে বার্তা বহন অর্থাৎ নবী এবং রাসুলের দায়িত্বকে বলা হয় রিসালাত কি দায়িত্ব তারা পালন করেছে নবী এবং রাসুলরা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যে সকল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে সেই কিতাব অনুযায়ী মানুষদেরকে বাস্তব জীবনে চলার শিক্ষা দিয়েছেন সেই পথে মানুষদেরকে আহ্বান করেছেন এটি ছিল নবী রাসুলের অন্যতম দায়িত্ব তাই নবী রাসুলের দায়িত্বকে বলা হয় রিসালাত তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে দিন দিন কি দিন হচ্ছে ধর্ম পবিত্র কোরআনের একটি সুরাই সুরা মাইদার আল্লাহ তারা বলেছেন সকল দিন ধর্মকে বাদ দিয়ে আমি শুধু ইসলামকে একমাত্র দিন হিসাবে ধর্ম হিসেবে কবল করলাম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাই নবী রসুল আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন দিন সম্পর্কে সেই দিন আমরা ভালো করে জানব এবং সেভাবে আমরা বাস্তব জীবনে সেগুলো প্রয়োগ করব এরপর আসছে আখলাক মানব জীবনের সবচেয়ে চরম এবং পরম যে বিষয়টি সঙ্গী সেটি হচ্ছে আখলাক ক্যারেক্টার লস ইজ এভরিথিং লস্ট যদি ব্যক্তির চরিত্র নষ্ট হয়ে যা তার জীবনের সব নষ্ট হয়ে যা প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে শুরু করে যত নবী রসুল এসেছেন প্রত্যেক নবী রসুল ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী তাই তারা আমাদেরকে উত্তম চরিত্র শিক্ষা দান করেছেন এর পরের পয়েন্ট হচ্ছে শরিয়ত শরিয়ত শব্দের অর্থ হচ্ছে পথ রাস্তা পদ্ধতি হালাল হারা এবং জায়েজ না জায়েজ সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান আমাদেরকে নবী রসুলগণ শিক্ষা দিয়েছেন শরীয়ত সম্পর্কে যে কোনগুলো আমাদের জন্য হালাল কোনগুলো আমাদের জন্য হারাম কি আমরা করব কি আমরা বর্জন করব এগুলা শিক্ষা দিয়েছেন সর্বশেষ আসছে আখিরাত আখিরাত শব্দের অর্থ হচ্ছে পরকাল মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে বলা হয় আখিরাত অতএব আমরা দেখো তাওহিদ রিসালাত দিন আখলাক শরিয়াত এবং আখিরাত সর্বশেষ 
আমাদের আখিরাতের শিক্ষাও নবী রাসুল্লাহ দিয়েছেন যদি আখিরাতের শিক্ষা আমাদেরকে সঠিকভাবে না দিতেন তাহলে আমরা সকল সময় অন্যায় কাজ করে যেতাম কারণ হচ্ছে যে এই দুনিয়ায় মনে করতাম আমাদের সব খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করা দুনিয়াটা মস্ত বড় এটাই আমরা মনে করতাম কিন্তু নবী রাসুল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন আখিরাত সম্পর্কে যে তোমাদের এই দুনিয়ার জীবনটি শেষ নয় আরেকটি জীবন আছে সেটি হচ্ছে আখিরাত তুমি যদি দুনিয়াতে ভালো কাজ করো তাহলে এর ভালো প্রতিদান তুমি পাবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরপরেও আমাদের এই বিষয়গুলো জানতে হবে বুঝতে হবে তোমাদের পাঠে আছে আখিরাতের প্রতি ইমান প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখো আখিরাত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে তোমাদের পরীক্ষায় চলে আসে অনেক সময় যে নবী রাসুল গণের মূল শিক্ষা সমূহ লিখো অথবা বলে হয় যে রিসালাত বলতে কি বুঝো নবী রাসুল গণের মূল শিক্ষা সমূহ লিখো তখন তোমরা অবশ্যই প্রথমে রিসালাত বলতে কি বুঝো সংজ্ঞাটি দিবে তারপরে তোমরা নবী রাসুল গণের মূল শিক্ষা সমূহ লিখবে তাহিদ রিসালাত দিন আখলাক শরীয়ত ও আখিরাত এবং তোমাদের পাঠ্যবইয়ের যে বর্ণনাটুকু আছে তা সুন্দর করে তোমরা অবশ্যই দিয়ে দিবে বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই ওকে থ্যাংক ইউ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি নবীর রাসুল গণের শিক্ষাসমূহ তো আমাদের সর্বপ্রথম নবীর নাম কি ছিল নিশ্চয়ই তোমরা জানো আমাদের সর্বপ্রথম নবীর নাম হচ্ছেন হজরত আদম আলাইসাল্লাম এবং সর্বশেষ নবী হচ্ছেন হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আর প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক নবী যেহেতু আমাদেরকে দিন এবং শরীয়ত আখিরাত আখলাক সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন এ পর্যায়ে আমরা জানব হচ্ছে আখিরাতের প্রতি ইমান আমরা নবী রাসুলের শিক্ষার মধ্যে সর্বশেষ যে পয়েন্টটি বলেছিলাম সেটি হচ্ছে আখিরাত তাহলে দেখো এবার আমরা জানব আখিরাতের প্রতি ইমান আখিরাতের প্রতি ইমান কি আমরা ইমানের সাতটি স্তর করেছি এর মধ্যে একটি হচ্ছে আখিরাত অর্থাৎ আখিরাতের উপর যদি কোনো ব্যক্তির পূর্ণ বিশ্বাস না থাকে তাহলে সে ব্যক্তি কখনোই প্রকৃত মমিন মুসলিম ও মুত্তাকি হতে পারবে না প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আখিরাত আমরা জেনে নেব প্রথমে আখিরাত কোন ধরনের শব্দ আখিরাত আরবি শব্দ আখিরাত অর্থ হচ্ছে পরকাল মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলে তাহলে আমরা যে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলে এই বিষয়টি প্রথমে আমাদেরকে আগে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে তারপরে আমরা আমাদের দুনিয়ার জীবনে ভালো অথবা মন্দ কাজ করতে পারব দেখো আমরা পরীক্ষার হলে যখন থাকি তখন কোনো একজামিনার কিন্তু আমাদের পরীক্ষার না লেখার জন্য অথবা ভালো অথবা মন্দ লেখার জন্য কখনোই আমাদেরকে পানিশমেন্ট দেন না ঠিক না তাহলে আমরা যদি পরীক্ষায় ভালো লিখি আমাদের ফল কিন্তু ভালো হয় আর যদি আমরা পরীক্ষায় ভালো না লিখি আমাদের রেজাল্ট কিন্তু আশানুরূপ হয় না না হওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে যে আমি ভালো লিখি নাই তেমনটি দুনিয়াটা হচ্ছে আখিরাতের শস্য ক্ষেত্র কথায় বলা হয় আর দুনিয়া তো মাঝেটা তুমি না আখিরা দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের শস্য ক্ষেত্র একজন কৃষক যদি পৃথিবীতে কোনো শস্য অথবা রবি রবি শস্য যাকে বলা হয় অথবা ক্ষেত যেটা তোমরা বোঝো সেই ক্ষেত খামারে যদি চাষ করে সেটা ধান যদি রোপণ করে সেই ধান খেতে যদি ভালো করে সার বীজ কীটনাশক ইত্যাদি সে দেয় তাহলে কিন্তু সেই ফসল জমি থেকে ভালো ফসল আশা করতে পারে এবং ভালো ফসল দিন শেষে পেয়ে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তেমনি আমাদের দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে একটি শস্য ক্ষেত্রের মতো আমরা যদি দুনিয়ার জীবনে ভালো কাজ করি তাহলে আখিরাতে কিন্তু আমরা ভালো ফল পাব ভালো ফল কিভাবে পাব এখন দেখো আমরা এতক্ষণ বলছি আখিরাতের কথা যে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে আখিরাত বলে তাহলে আমরা কি এটাই জেনে নিলাম যে মৃত্যু আমাদের শেষ না নিশ্চয় আমরা জেনেছি যে মৃত্যুর মাধ্যম দিয়ে দুনিয়ার জীবন শেষ হলো সমাপ্তি ঘটলো কিন্তু আরেকটি নতুন জীবনের সূচনা হলো সেই জীবনটি হচ্ছে আখিরাতের জীবন আর পৃথিবীতে ইহুদি খ্রিস্টান বৌদ্ধ মুসলিম যত মানুষ এসেছে সকল কিছুকে অস্বীকার করলেও মৃত্যুকে কেউ অস্বীকার করতে পারেনি তাহলে মৃত্যু যে একটি অবদারিত বিষয় সে আখিরাতকে বিশ্বাস করুক 
অথবা নাই করুক এতে কোনো সন্দেহ নেই কুল্লু নাফসিং জয় ইকাতুল মাউত প্রত্যেক ব্যক্তিরই মৃত্যু স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা যদি মৃত্যু স্বাদ আমাদের গ্রহণ করতেই হয় সে বিশ্বাস করুক আখিরাতকে অথবা নাই করুক তাকে তো আখিরাতের দিকে পদার্পণ করতেই হবে যেহেতু তাকে মরতেই হবে ঠিক তাই না এস তাহলে দেখো আমাদের পাঠে আছে আখিরাতের প্রতি ইমান তাহলে আমরা বুঝলাম যে মৃত্যু যেমন অবদারিত আখিরাত তেমন অবদারিত একটি বিষয় এবার আমাদের জানা উচিত হচ্ছে যে আমরা জানলাম যে আখিরাত হচ্ছে এমন একটি জীবন যে জীবনের সূচনা আছে কিন্তু শেষ নেই দুনিয়ার জীবনের সূচনা আছে বাট শেষও আছে আমি জন্মগ্রহণ করেছি আমার পৃথিবীর জীবনের সূচনা ঘটল কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথেই আমার পৃথিবীর জীবনের সমাপ্তি ঘটল আখিরাতের জীবনের সূচনা হলো এখন তোমরা কি জানো যে কতদিন পর্যন্ত আখিরাতে অবস্থান করতে হবে আমি কি জানি কেউ জানে না সেটি হচ্ছে অনন্তকালের জীবন অনাদি জীবন যে জীবনের সূচনা হয় একবার আর জীবনে কখনো শেষ হয়নি তাহলে দেখো আমরা যেহেতু জানলাম যে এই সুন্দর পৃথিবীতে যখন আমরা বসবাস করি আমাদের কাছ থেকে মনে হয় যে আমরা অনেক দিন বেঁচে থাকব কিন্তু মহান আল্লাহ তালা বলেছেন যে ফাইদাহুন সে মানুষের মৃত্যু যখন আসার ঠিক তখনই আসবে একটু আগেও নয় একটু পরেও নয় প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে তুমি ছোট কি বড় তোমার বাবা আগে মৃত্যুবরণ করবে না তুমি আগে মৃত্যুবরণ করবে এটা কিন্তু কখনোই প্রকাশিত নয় কেউ জানে না তাই আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের একটি অংশ হচ্ছে যে কোনো সময় আল্লাহ তালা আমাকে নিতে পারেন সেই জন্য আমাকে আখিরাতের জীবনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এটি নাম হচ্ছে আখিরাতের প্রতি ইমান তাহলে আমি আবার একটু তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে আখিরাত আরবি শব্দ এর অর্থ হচ্ছে পরকাল মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে কি বলা হয় আখিরাত বলা হয় সে জীবনটি কেমন আখিরাতের জীবনের সূচনা একবার ঘটলে আর কখনই শেষ হয় না অনন্ত অনাদিকালের জীবন হচ্ছে আখিরাতের জীবন তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো এবার আমরা দেখে নেই আখিরাতের কথা এতক্ষণ শুনলাম তাহলে কোন কোন বিষয়ের উপর আমরা আখিরাত কোন কোন বিষয়ের উপর আমরা ইমান আনব যে আখিরাত সংক্রান্ত বিষয়ের কথা শুনলাম যে জীবনের সূচনা ঘটে কিন্তু শেষ হয় না তাহলে আমাদের কোন কোন বিষয়ের উপর ইমান আনা জরুরি তা আমরা এবার একটু দেখে নেব দেখো আখিরাত সংক্রান্ত যে বিষয় সমূহের উপর ইমান আনা জরুরি তা হলো নাম্বার এক কবরে সওয়াল জবাব দুই কবরে আরাম অথবা আজাব তিন কেয়ামত চার হাসর পাঁচ আমল নামা ছয় মিজান সাত জান্নাত অথবা জাহান নাম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এক নজরে জেনে নিলাম আখিরাত সংক্রান্ত যে সকল বিষয়ের উপর ইমান আনা জরুরি এখন দেখো আমরা যে বিষয়গুলোর কথা বললাম এই বিষয় সমূহের মধ্যে কোন বিষয়ই কি আমরা অস্বীকার করতে পারব কোশ্চিনকালেও সম্ভব নয় দেখো প্রথমে তুমি যখন মৃত্যু বরণ করলে তার মানে আখিরাতের জীবনে যখন প্রথম পজিশন তুমি গেলে যাওয়ার সাথেই আমি তুমি তোমার পিতা মাতা যত কাছের লোকজন থাকুক না কেন দেখো যে আদরের মা যে আদরের বাবা আমাকে এত করে লালন পালন করেছে সেই বাবা আমাকে আর রাখলে না একটু আমাকে সেই কবরে স্থান দিয়ে আসলো সেই কবরে যখন স্থানান্তর করলো তারপরে শুরু হয়ে গেল কবরের সাওয়াল অথবা যাওয়া সাওয়াল শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশ্ন জবাব শব্দের অর্থ হচ্ছে উত্তর তাহলে কবরে তিনজন ফেরস্তা আসবে ফেরস্তা এসে তোমাকে প্রশ্ন করবে দুজন ফেরস্তা কেরামান কাতিবিন দুজন ফেরস্তা এসে তোমাকে প্রশ্ন করবে আমরা যদি সেই প্রশ্নটি একটু গানের মাধ্যমে শুনি তাহলে কেমন হয় অনেক সুন্দর হচ্ছে দেখো তাহলে আমরা একটা গানের মাধ্যমে সেই প্রশ্নগুলো শুনি রব কি তোমার দিন কি তোমার রসুল তোমার কে 
रब की तुमार दिन की तुमार रसूल तुमार के शिक्षार्थी बंधुरा गाने गाने शुने निल कबर सवाल गुरु तेल उत्तर अवश्य मतलब शिखे नीते हैं दुई नम्बर हम कबरे आराम अथवा आजाब कि सुंदर सिकुएंस सजान कबरे तुम्हें गला मृत्यु माध्यम आखिरत जीवन सूचना हलो कबरे गला तुम्हें प्रश्न कर उत्तर दीते हैं तुम्हार रब के तुम्हार दिन की तुम्हार नबी के जो तुम ईमानदार हो दुनिया तो भलो क्या करो ताल तीन टी प्रश्न उत्तर दीते और उत्तर दीते ही कबरे तुम्हें आराम तुम्हारे कबर हो अनेक शांति एक आवास और जदि से उत्तर गुला ना दीते दुनिया तो भलो क्ज ना करो कश्मीनकाले जो तो मुखस्त करो ना क्यों तुम्हें प्रश्न उत्तर दीते तुम्हार कबर की हो आजबर एक गरत सो प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा शुद्ध तेष नए शुद्ध कबर आजबे की शेष एर पर जो स्टेप से क्या मत अर्थात मानूष मृत्युबरण कर ले बचर पर जो अल्लाह तला नाम मत एक लुको थकबे ना तक अल्लाह तला पूरा विश्व सकल किस ध्वस कर देवें और सकल मानुष के आज पुनरुत्त करबें ये दिन की नाम हे क्या तुम्हारे परीक्षा चले आसे क्या मत बोलते कि बोझ तर हासर क्या मत कम दिन ये तुम्हारा अनेक विस्तृत बर्णना तो संक्षिप्त कर तुम्हारे बी क्या मत दिन की हे एम एक दिन से दिन अने के बोलते थकोसोस दुनिया मानुष ना मटी हुए थकतम से भाग्य भलो छो कारण मानुष रही भलो क्ज करते जो आधा हाथ ओपर सूर्य थको माथार मगज गले गले टकबक पड़ते थको से दिन मानुषर अवस्था कि बुझते ही पार्छ तरह हे हासर ये चलते थकब अनेक बचर तल्लाह तला सकल मानुषा के लिए एक मठे समबत करबें से ही मठटर नाम हे हासर मैदान और हासर मैदान पर आल्लाह तलाम नामा देवें अमलनामा कि पृथ्वी जत प्रकार क्ज कर भलो ए मंद सकल भलो ए मंद क्या हिसाब आल्लाह तला पुंगखनुपुखन भाव रेखे और जा देखान से हमलनामा और से देखिए कितब कौन कितब हमें देवा जार मध्य हमारे जीवन एक बिंदु परिमाण बद दे शिक्षार्थी बंधुरा एरपर हे मिजान शुद्ध तई शेष नये तुम्हें अमल नामा देखिए शेष कर दे मिजान हे ओजन करार जंत्र परिमप जंत्र तुम्हार भलो ए मंद जा सब आल्लाह तलार मानदंडे ओजन करबें ओजन जो तुम भलो है अर्थात मिजान पाल्ल जो तुम सब बसि है तुम्हारे जानना और जदि से हल्का है तुम्हार पुण्य पाल्ला भारि ना तुम्हारे पापर पाल्ला भारि जाए तुम्हारे जहां नाम प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा यह आखिर संक्रांत जो सकल विषय पर इमान आना जरूरी ता नहीं आलोचना तपर तुम्हारे एकटू जान दीची जो तुम्हारे अनेक समय चले आसे जो आखिर संक्रांत जे सकल विषय पर इमान आना जरूरी ता पांच टी वाक्य लिख अवश्य तुम्हारा पांच टी विषय मध्य सात मध्य पांच टी विषय उल्लेख कर दे अवश्य सुंदर तुम्हारा प्रश्न उत्तर दीते प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा चलो एबार् देखे नहीं पड़े तो बुझते पे कि अवश्य सुंदर बुझते पे देखी हमें क्या कतटुकू बुझते पे देखो प्रथम प्रश्न नहीं आस नबी रसुलगणर जीवन लक्ष्य क्य छो तुम्हारे संक्षिप्त प्रश्न अनेक समय चले आसे उत्तर दीब नबी रसुलगणर जीवन लक्ष्य छो मानुषर कल्याण साधन करा द्वित प्रश्न सर्वप्रथम नबीर नाम कि सर्वप्रथम नबीर नाम हजरत आदम आलिस्लातम तृत्य प्रश्न खतम नबीन अर्थ कि सर्वशेष नबी खतम नबीन शब्द अर्थ सर्वशेष नबी चतुर्थ नम्बर प्रश्न सवाल शब्द अर्थ कि सवाल शब्द अर्थ हे प्रश्न ये 
अने तुम अनेक सुंदर को पढ़े आजकल पाठ आलोचना तुम्हारा बुझते पे छो निश्चय प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तो पाठ्य पढ़ तुम्हारा सकले अनेक मनोज दिए पाठ्य शुने आयत् कर सर्वोपरि जा दीची सकले तुम्हारे डायरिटा बैर करो एवं तुम्हारे डायर बाड़ी का लिपिबद्ध कर नाओ लिखे नाओ चलो देखी बाड़ी क्च बाड़ी क्च नाओ पाँच प्रथम अध्याय आकार विश्वास पृष्ठा एगारो के तर अनुशील वर्णनामूलक प्रश्न छय सत शिखे ताड़ाओ एक बड़ प्रश्न तुम्हारे लिखते है से प्रश्न देखे नहीं नबी रसुल कारा तर मूल शिक्षा पास्ती वाक्य लिख लिखे अवश्य तुम्हारा प्रश्न पड़े एक सुंदर पढ़े दिए अवश्य तुम्हारा सुंदर लिखे अब सर्वोपरि तुम्हारे सकल सुस्थता कमना कर तुम्हारे आबा फिर आसब से प्रत्याशा व्यक्त कर आजकल मत एखे विदा नहीं आल्ला हाफिज